mtazamaji kwenye kipindi ukipendacho cha afya yangu jina langu ni Nancy Onyancha. Mahangaiko ya maisha wafanya wengi kukosa raha maishani na wakati mwingine wapelekea wengi kukumbwa na msongo wa mawazo katika ajira au mahusiano. Na leo kwenye kipindi cha afya yangu tutakufahamisha jinsi ya kuepuka kujipata na msongo wa mawazo. Lakini kwanza mtazamaji tupate hadithi ya msichana Catherine ambaye msongo wa mawazo ulimpelekea yeye kujaribu kujitia kitanzi mara tano. Hebu tazama. Kwa majina naitwa Catherine Jerry, mimi ni manager rasilimali um, na nina miaka 33. Um, nimekuwa na shida ya mawazo nikizumbana na ugonjwa wa mawazo na naweza sema imekuwa safari ndefu chanzo cha kwanza cha kutaka kujitia kitanzi nilikuwa nimebakwa na nilibakwa nikuwa katika chuo kikuu cha Nairobi nikifanya shahada langu la kwanza na ilikuwa yani ni kama mi mwenyewe kabla ni bakwe nilikuwa wale wasichana ambao wanajiweka bikra. Rafiki yangu akasema twende tufanye kwa kijana mwingine ambaye alikuwa rafiki tulikuwa tulikuwa tuamjua. Sasa ndio tulipoenda kufanya katikati yeye akaanza mimi nika nikimngoja. Nika, Baada ya dakika kama 20 hivi akapigiwa simu na babake akaambwa na babake njoo main campus uchukue pesa yako ya matumizi. Sasa mimi nikaacha hapo peke yangu nikifanya kazi kazi yangu yani nilikuwa na type na na nagoja ku print baada ya dakika kidogo kio kijana ambaye alikuwa rafiki yetu akarudi akiwa peke yake na hapo ndio alinibaka so wakati ilipofanyika nilikuwa na mawazo mengi nilikuwa ni kama nimejidunisha nilikuwa naona ni kama nimekosewa ama mimi mwenyewe sina sina manufaa tena duniani but sasa kosa ambayo nilifanya mimi si kuongea na mtu hata baada ya kubakwa kisa cha kwanza sikuongea na mtu nilirudi nyumbani alafu kesho ya asubuhi nikaraukia Nairobi Women's kabla sasa wanipe madawa waliniambia ni lazima kwanza ni nione ni mshauri mshauri aweze kuongea ili angalau niweze kupungua na kupata ushauri kwa vile nitafanya lakini mimi nilikuwa na kichwa kigumu nikasema sitaki sitaki kuwa na mshauri Nadhani waliona vile nilikuwa mkakamavu tu akanipa dawa wakaniambia ile siku nataka kuja kuongea mi mwenyewe nijilete. But sasa mi mwenyewe kwa sambalo nasema ni kuwa sikurudi tena kuongea. Na hapo sasa ndio nikaanza kukombwa na mawazo mengi sana. Baadaye mwaka elfu mbili na tisa, tuk, mw, ni tukaenda attachment. Hiyo siku jioni nikamaliza kazi yangu ya nyumba alafu nika nikajiambia acha nionge bafu ya nje so kila mtu alikuwa amelala kwa zilipo usiku ilikuwa kitu kama saa 4 saa 4 saa 5 so nilipokuwa na ogo jua akilini nilikuwa na jua huko ni nyumbani ni kwa salama hakuna mtu anaweza nifanyia chochote alafu ni bara baada ya dakika fulani nikasikia nikiwa kwa bafu nikasikia mtu ya gonga mlango aligonga na sasa kuangalia ni mfanyikazi wetu wa nyumbani mwanamume ambaye kazi yake ilikuwa kuchunga ngombe na mbuzi akanibaka sasa mara ya pili nikakuwa yani sasa na songwa na mawazo mengi mno asubuhi hata hiyo hiyo wakati pia si kuongea na mtu asubuhi nikarauka nikakuja Nairobi women vile vile kama kisa cha kwanza nikasema sitaki kuongea na mtu sitaki kupewa ushauri sitaki kuongea na mtu nataka tu dawa nipone alafu nikiwa tayari nita nitarudi ikakuwa sasa nikiwa hapo na najihisi hakuna mtu yaelewa marafiki zangu wanaona huyu anapitia shida sababu hata nilibadilisha nyenendo yangu nikakuwa ni ule yani wale wasichana sikuizi twasema singeza mwenyewe kuchumbiana na kijana lika langu sababu nilikuwa naona kila hata nikijaribu kuwa na rafiki kijana lika langu naona hapana ini kama hiyo nikumbushe yale ambayo yalitendeka wakati ule mwingine so ikabidi sasa naenda na hawa wa baba wazee hawa na kwa kimombo sikuizi tu waita sponsors so marafiki zangu walikuwa naona ni kama nimepotea lakini hawakuwa najua kina cha mimi kufanya mambo mengine walikuwa naniangalia tu wanaona ah huu ni msichana ambaye amepotea 
sasa ikakuwa katika harakati hiyo najielewa naona hata hawa sponsors nikienda nao oh ni kwa akili kwa mawazo yangu mimi nataka tu mtu akunipenda natafuta upendo sababu ama dhamana kuonekana angalau nina dhamana but hakuna mtu alikuwa anaweza kuyatosheleza sasa hao wanaona huyu msichana labda ananipenda juu ya pesa zangu ama juu namfanyia hivi na mpeleka pa mahali fulani lakini la hasha mimi tu nilikuwa natafuta upendo na acceptance sasa ndio mawazo yakanikumba zaidi sina mtu wa kuongelesha si vile sina mtu wa kuongelesha naona yani ni kama kuna mtu atanielewa nikaanza kusema ah angalau mi nataka kujitia kitanzi sasa nikatoka katika bweni yetu nikiwa na uhakika ya kwamba naenda kununua dawa za za kunywa ile ni nikufe so wakati nilipofika hapa Monrovia Street nikaona mar, makata, makaratasi yametandikwa ukutani yamebandikwa ukutani anasema wanaitisha escort escort ni kama wakahaba wanapatia na huduma za escort So kulikuwa na nambari walikuwa wameandika hapo. Mimi nikapiga, tukakutana na huyo mama akaniambia hao ataka kufanya hivi, nikamwambia eh tu leo kwa leo tu. E, baada baada tukaandamana tuka naye hadi kwa ofisi yake. Wakati tunagoziani wateja labda wapige tu, akiongea, alikuwa naona anatatizika sana yuko kwa simu anapiga anapiga na nikamuuliza ni nini ambacho cha mtatiza. Akaniambia walikuwa natafuta filamu wana, wana, wana shoot filamu ya ngono na hawakuwa na msichana msichana mshirika msichana ambaye atakushiriki katika hiyo filamu sijui ni nini kiliniingia nikasema haya basi kama una mtu basi nita nitashiriki so kurudi mali walinishukisha wali hapa town ni bati sijui ni bati mbaya ama ni bati nzuri ilikuwa tu mali ambapo nilikuwa nimeona hayo ma, ma, makaratasi yamebandikwa ya ukutani ukutani so ndio nika ndio kitu kikanikumbusha kikaniuliza umefanya nini sasa hata ile pesa nilipewa nikatumbukiza ndani ya takataka ilikuwa 1200 hiyo wakati ilikuwa pesa nyingi sana lakini sasa vile nilirudi shuleni ndio nikakumbuka haya hata nili sikuwa nimeenda ku, kushiriki katika filamu mimi ni mwenyewe nilikuwa nimeenda kununua dawa ya kutaka kujiua so nikakuwa bado na mawazo ya kutaka kujiua na bado yani nina naweza sema nilikuwa kwa ile first stage of depression ile ujui ufanye nini wataka kusaidiwa lakini utaki kusaidiwa wataka kujiua lakini unaona bado ni kama sikuijafika so tukafunga ujua bado after hiyo hata hiyo movie sikuongea na mtu sikuambia mtu yoyote tukafunga tukafunga shule tukaenda likizo tukarudi mwa, eh, tukarudi tukarudi January 2009 wakati tuliporudi tuliporudi roommate yangu akaniambia Catherine ile movie uli, uko nayo imesambaa kila mahali yani iko kila mtu anajua kwa hivyo ukiona ukiona ukiwa ukiangaliwa vi flani jua kila mtu anajua so hapo ndio sasa nikajua hakika kabisa 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 mimi nimeshakwisha kwa kizungu tunasema yani movie ilikuwa imeenda viral ukienda dara, ukienda darasani unatupitishwa karatasi zinakuuliza walipisha pesa ngapi kwa lisa mwalimu akifunza unakuta vijana wako nyuma wana wanacheza hiyo movie na alipo sasa wameka sauti ya juu ile mwenyewe kusikia ili wakukere ama za zingine sana nane za usiku wapigiwa na mtu alafu unasikia amekuweka loud speaker na hiyo movie yenyewe wajisikie huko nyuma sasa hapo ndio nilikuwa hakika kabisa niko niko sure lazima nijiue sababu sasa nilikuwa na niko ile katika mawazo ya dunia simama ni unimeze sasa siku moja tukiwa darasani mwalimu akaanza kufunza vijana wakaanza kunicheka nyuma nikaona hapana hapa siezi siezi vumilia nikasema hiyo leo ndio ile siku najitosa kwa magari gari zikipita so nikatoka darasani mwalimu akifunza nikasikia watu nyuma yangu akisema huyu ameenda ku shoot movie ya pili so vile nilifika hapa university we wakati gari zimeachiliwa zime na askari na mimi ndio nikajitosa barabarani
kwa nilikuwa sure sasa nikasema leo ni ile siku ya kufa dereva kufa makanga lazima nife but nzuri gari lilinigonga tu mguu na siku mia sasa huyu hata huyo askari mwanamke ambaye alikuwa anaangalia magari akipita hata yeye mwenyewe akazumba sababu anashindwa huyu msichana alikuwa anataka kujua ama ni nini lakini sasa ama ni stress ako nayo sababu kwani haoni magari ndio nimeachilia sasa yeye mwenyewe kuzuba mimi nikavuka tu nikilia sababu gari jani imenigonga ndio lakini janimiza so nikakuwa yani na wale mawazo yani maisha hayafai so tuka tukamaliza university nika nika graduate tukarudi wapi tukarudi nyumbani so after kurudi that is 2010 nilikakuwa sasa niko nina ni, kwa kizungu twasema an idol mind is the devil's workshop so nikakuwa sina cha kitu kingine cha kufanya january 2010 nikajua huu ndio huo mwezi wangu wa kufa nilikuwa nataka yani uology yangu ikuwe na mpangilio nilikuwa nimezaliwa tarehe 20 mwezi wa 11 nikajua kama sitakufa tarehe 20 mwezi wa 11 nitakufa tarehe 20 mwezi wa kwanza so hapo mwezi wa january nikakuwa na goja tarehe 20 ifike nilikuwa najua sasa ndio nitakunywa dawa mamangu ni mkulima alikuwa na dawa ya kuwa mende ya ngombe ya, ya shamba ya kukausha nyasi so hizo dawa zote za za kupuliliza ngombe ili zipatwe na ticks zote nilichanganya nikakunywa nilikuwa najua tarehe 20 lazima nife so kitu nilikuwa nimepia nimetuma mfanyikazi wetu wa shamba nikampatia shilingi kumi akakuja na piriton ishirini sababu hiyo wakati piriton moja ilikuwa sumu so nilikuwa nime najua nilikuwa ni, ni, hakika na hauhakika ya kuwa hiyo siku nitakufa so kitu saa tano nikaanza kuosha nyumba ili wageni wakija wapate nyumba ni safi pia nika, nilikuwa nime kitu saa tano na, na nusu usiku that is 19th january 2010 kwa nilikuwa na sure nitakupa 20th January. Rafiki yangu nikampigia, nikamwambia na kunywa dawa. Nafa. Na hii ndio wimbo nataka uimbe katika mazishi yangu na sitaki yoyote alie. Ye akadhani labda ni mzaha tu. Aka aka akafanyia kama mzaha. Na hii ndio ambao unaona anga watu wengi sana. Unaona mtu ana anaandika social media yu ataka kujiti ya kitanzi yu ataka kunini watu wanachukulia kama mzaha yet mtu ako very serious akati huo anataka kujiua kitu saa tano saa, saa sita ikielekea ndio nikakunywa dawa nikakunywa dawa kumbuka ni da, mchanganyiko maalumu wa dawa nyingi alafu nikaongeza piriton alafu nikachukua hicho kikombe nikaenda kujitupa kuj, kuj, kutupa katika chola nje pit latrine na kimombo nikajifunikia nikafunga nyumba nikajifunikia nikikoja kufa baada ya nusu saa hivi nikaanza kutapika sana utapika yani no, nasikia ni kama hata matumbo yangu yatatoka kumbuka mtu akinywa sumu dawa ina ina react na na matumbo maini but yangu sasa nilianza kuta, kuanza kutapika kuanza kutapika niko na akia nafa sasa ndio nikaamka yani nika nikatoka kwa kitanda sababu ma, ma, nika, ni, ma nikaona kuwa hata matandiko yangu yameloa matapishi ndio nikatoka nikaenda nikaambia mamangu nimekunywa sumu nafa sasa yeye akadhani na pia namtania lakini alipo aliponusia harufu anasikia ni dawa ndio akanikimbiza hospitali. So nikiwa huko hospitali ndio daktari akan aka, after ni, ni, to, ni wakaniingiza matube kutoa hiyo madawa siku ya pili ndio sasa daktari wakaniuliza chanzo changu kutaka kutaka kujitia kitanzi. Ndio nikasema niliba kwa mara mara mbili. Hapo ndio waka wakasema kam wakani waka washauri waka babangu na mamangu niende kuona mshauri sababu bado ni kama niko na trauma nyingi sana so nikiwa hapo ndio sasa nilikuwa nimeruhusiwa kula 
Sasa sababu imenibidi niongee cha lazima sababu aliniambia lazima utuambie chanzo chako cha kutaka kujitia kitanzi. Ndio niliweza kufungua roho yangu. But bado nilikuwa na mawazo ya mbona mbona, mbona nimefuka kifo. Nilikuwa nataka kufa. Mungu mbona wanipa maisha na ambao mimi mwenyewe siataki. So jioni after wazazi wangu wameenda walikuwa wamenileta matunda na karatasi. Siku ya pili angalau nilikuwa nimeruhusiwa kula chakula. So wakati walipoe wametoka na bado niko hospitali kumbuka nikachukua ile karatasi walikuwa wamenileta matunda nayo nikajifunika ni kama ni ataka kujisafocate na bado niko hospitalini. So nikaka dakika 30 naona sifi. Yaani hata si na si, 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 si shida ya kupumua. Niko na ah ini kazi ya buri. Hata hiyo karatasi nilikuwa nataka kujitia nacho na nilikuwa nimejifunga shingoni ili ni ni suffocate nayo haifanyi kazi nikaitupa lakini nikajiambia hata nikitoka hospitali lazima nitajua tena so baada ya wiki moja nikatoka hospitali tukaenda na babangu alikuwa anafanya kazi Mombasa tukaenda naye Mombasa hapo ndio niweze kupata ushauri na angalau niweze kupona siku moja babangu ametoka ame kazini na ujua ni wiki mbili tu afta kutoka hospitalini nikaachukua kamba nikaenda jikoni ni, nikapanda stool na mju ya mtungi nikaekelea mtungi juu ya stool na nikapanda nika, na nikajinyonga juu ya juu ya pazi, pazia ya jikoni after dakika kumi hivi kitu kikaambia babangu aende nyumbani aniangalie sasa ile katika ile harakati yake kufungua gate nikasikia shock ikafanya nitoke kutoka huko juu mali nilikuwa nimeji nimejinyonga hadi chini sasa nikaanguka nikaanguka pu alafu sasa ndio nikaharakisha kuji kujiokota kujipanguza machozi kabla sijapatikana kwa nilikuwa na akinipata katika hiyo hali sasa mimi napelekwa madhara ama sasa napelekwa hospitali na nike huko hadi nipone sababu mtu hawezi kwa ume, umejaribu kujiuoka tukatumia tuka pesa kupeleka hospitali alafu sasa tena watakakujua tena so haraka haraka nikaji nika nika nikajipanguza sasa so, niko na ah ini mara yangu ya nne kutaka kujua kutaka kujitia kitanzi na haijafaulu isijafua dafu nikajiambia hiyo ya mwisho ya kutaka kuj, ya kujitupa majini baharini lazima ifue dafu sasa so, Mombasa tulikuwa tunaka karibu na ferry si karibu na ferry karibu na Nyali bridge na kila jioni babangu akilikuwa akikuja na gazeti nilikuwa naangalia wale watu wamekufa ile ukurasa za wale watu wamekufa na naona yani na naonea na wivu naona ah hao watu wamebahatika angalau wame, wameondoka duniani ambayo ina shida mpaka mimi mwenyewe nilikuwa najiambia sembuse ningeli kuwa wao sasa sasa siku moja nikakuwa haki, na hakika lazima nifo huu mwezi na bado tuko mwezi wa kwanza so vile babangu ameenda kazini nikaenda kusave Nyali Bridge my lane za jitupa nilikuwa either nijitupe Nyali Bridge ama ferry liko ni ferry liko ni ferry na usingeza kujitupa sababu kuna watu ambao wanakwanga wa kwa hapo standby kuchukua wale watu ambao wanataka kujitia kitanzi ni kama ni kisa wameushuhudia mara nyingi sana mpaka serikali ime, imeajiri watu wakae hapo waangalie watu ambao wanaitwa divers ambao wanaweza kukuokoa so nikajua mali hakuna ni Nyali Bridge so Nyali Bridge nikaona kuna mali walikuwa wametengeneza wame baria lakini sasa kulikuwa na accident baria upande wangu wa kulia baria ilikuwa imegongwa kwa hivyo kwa mtu anaweza simama hapo ningeza kusimama hapo virahisi na nijitupe majini so nikagoja jioni moja babangu akiwa amesafiri Nairobi nika nika nikajua hapa ndio nitajitupa so jioni kabisa kitu saa tano za usiku nikajaribu kwenda kwa hapo baria tu wakati nataka kujitupa majini nimesimama kwa hapo kwa baria kabisa nataka kujitosa majini gari kakuja na ujua Mombasa ni mji ambao watu hawaendangi sana usiku it's slow na kimombo tunasema it's slow sio kama Nairobi nikashindwa huyu ameniashia taa usiku saa saa sa, tano ni nini so hiyo shock kitu ikaniambia mbona wajaribu kujitia kitanzi mara tano mara ya tano umejaribu mara ngapi hujafua dafu 
na hapo ndio niliona kweli kitu kikaniambia pia we ni wa maana we ni wa dhamana ni kama ni Mungu alikuwa ananiambia we ni wa dhamana sasa nikata ile mawazo ya kutaka kujitia kitanzi tena akaniondoka nikarudi nyumbani na imekuwa safari ndefu ya kupona kupona mawazo ya uchungu ya kuba kwa mara mbili uchungu ya kuwa victimized juu ya makosa yale nilifanya juu ya kukata kuongea lakini naweza sema yote yote tisa kumi ni kuwa nimesoma i've learned a lot from my experience ule mshauri wangu tuliweza ku niliweza sasa kupungua kupunguka roho sababu sasa nilikuwa namwambia okay nimejaribu kujiua mara kadha hayajafua dafu sasa ni unisaidie mimi mwenyewe nipone kwa sina other alternative ni, nipone ama ni nipone sasa hapo ndio niliweza kusaidika na sasa after miaka hayo yote sasa ndio hata mi mwenyewe nasaidia watu sasa sababu naweza ne, na, nimepitia yale ambayo walipitia na pia sasa hivi naweza saidia watu nilipata usaidizi kwa njia tatu ya kwanza ni kushirikiana na mshauri wangu ambaye tuliweza kuwa hata baada ya kutoka Mombasa tulikuwa twa twazungumza twa wajua kuwa na depression ama ugonjwa mawazo ya ugonjwa wa mawazo si jambo ambao ati laisha ni kama alcoholism ama drug abuse za zingine wajipata wa relapse yani unakuwa na bado depression unaweza kuwa uko dakika moja uko salama alafu all of a sudden tu anza kujipata una feel uko ujachangamka la pili pia nikakuwa na kanisa ambao pastor alinishika mkono vizuri alafu pia wazazi wakanisaidia alafu pia uki vile nasaidia watu like naongelesha angale watu ambao wana mawa, ugonjwa ya mawazo unapata kwa kimombo we say you heal by healing others so najipata nime nime nimepona sasa hata nikiongea siongei na uchungu kwa sababu inge kwa hiyo wakati mwingine singeweza kuongea bila kutiririka na machozi but sasa hii naongea kama mtu ambaye amepitia ame, ame jambo fulani na ameshinda na sasa mtazamaji tunaungana naye daktari Chitai Murabula aweze kutuelezea kwa ufasaha kuhusu masuala ya matatizo ya kiakili. Na karibu daktari. Asante. Tutaanza tu kuanzia matatizo ya akili haswa depression ni watu wa umri mgani ambao wako katika hatari ya kupata depression ama msongo wa akili. Uh, matatizo ya akili yanaweza kuathiri watu wa umri wote na msongo wa mawazo uh, uadhiri sana uh, watu wakiwa katika umri wa teenage uh, na miaka uh, ya ishirini na inaendelea hadi watu wanapofika umri wa makamo wakati ambapo mtu anamfadhaika wa mawazo ambayo ni stress ni kufikia kiwango gani ambapo hii stress inaanza kukua sasa inakuwa ni msongo wa mawazo ambayo ni depression stress huwapata watu kwa kwa, kwa, kwa kwa sababu ya mabadiliko uh, ya hali yao ya kimaisha kila wakati uh, kwa siku mtu atapata stress mara mbili tatu uh, na kila mtu lazima amepitia njia stress inaweza kuja kwa sababu ya um, labda matatizo ya kikazi mtu amepandishwa cheo ameshushwa cheo mapato yamerudi chini hali ya uchumi imepanda uh, bei ya mafuta imepanda unaweza pata pale mtu anapata stress mambo ya school fees kulipia watoto uh, hai ni mambo yote mambo ya ugomvi nyumbani watoto kuwa wanawasumbua wazazi wazazi wanapata stress kwa hivyo stress ni jambo ambalo linawakabili watu mara kwa mara lakini si depression msongo wa mawazo wenyewe ni lazima uh, unaweza kutokea wakati ambapo mtu anashindwa kukabili ile stress uh, na kudhibiti uh, na pia kukuwe kwamba kuna shida zingine pale uh, katika ile stress ama labda matatizo kadha amekuja kwa safari moja uh, kwa maisha mtu mtu amepata uh, ako na mgonjwa baadaye anampoteza hospitali anakuwa na bill kubwa ya kulipa eh, kisha labda katika ile hali ya kujaribu kuidhibiti ana, anachukua zile Uh, mbinu za kuidhibiti hiyo stress ambazo si sawa labda kutumia pombe mama dawa mingine ya kulevia kisha ile shida inaongezeka na baadaye 
uh, anakuja kwamba anapata depression ama msongo wa mawazo kwa hivyo wakati mwingine stress isipodhibitiwa vizuri inaweza kusababisha mtu apate msongo wa mawazo kwa hivyo msongo wa mawazo ni ugonjwa na stress si ugonjwa ni hali ambayo mtu anaweza pitia kwa muda mfupi kisha kisha iweze kuondoka na msongo wa mawazo ni ugonjwa kwa sababu uh, kuna vigezo fulani ambazo uh, uwa tunazitumia kujua kwamba mtu ana ugonjwa msongo wa mawazo uh, mwanzo ni kwamba awe na hali ya uzuni kwa muda wa wiki mbili na kukosa uh, kuwa na interest uh, you know, ana matamanio ya kufanya chochote uh, kwa tena muda wa wiki mbili kisha kuna dalili zingine pale kama kosa usingizi, kosa nguvu, kosa tumaini, kimaisha na kuwa na mawazo mengi kuhusu uh, kifo. Na mda, mda, wakati mwingine mtu uweza kujaribu kujiondoa uhai ama kujitia kitanzi. Kwa hivyo huo ni ugonjwa ambao huwa uh, unafanywa diagnosis lakini stress eh, mtu anaweza kusema ana stress eh, lakini hakuna diagnosis kwa hivyo si ugonjwa ni wakati mgani ambapo mnasema kuwa msongo wa mawazo ambao umemwathiri mtu huyo uko katika ile sehemu ya mwisho ama last stage ambayo labda ni inahitaji msaada zaidi ili aweze kupona ni zile dalili tu mtu kuwa na dalili ambazo ambazo zime, ni nyingi baadhi ya ambazo tumesema kwamba uh, una uzuni kila wakati una una, 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 una a uh, tumaini kimaisha uh, ufanye yale mambo leo ulikufurahia mbeleni mtu hali chakula kabisa anaanza kupoteza uzani wake wa mwili halali uh, na anafanya majaribio mengi ya kujitia kitanzi inapofikia pale tunasema kwamba hiyo ni severe depression uh, kwa kama hizo dalili zote mtu anazionyesha na sana sana anafanya majaribio ya kujitia kitanzi na wakati ambapo mnawapa matibabu matibabu ni yapi ambayo mnaanza ni mnaanza na matibabu ya gani alafu muende kwa ina gani hadi wakati ambapo mtaweza kusema huyu mtu hayupo tena ama hana tena msongo wa mawazo um, matibabu pia yatategemea ile kile kiwango cha msongo wa mawazo uh, kama ni kiwango cha chini ambacho tunasema mild depression huyo mtu anaweza kupatiwa uh, na saha tu Ha, pale mawaidha na, na kisha a, ambwe mambo mengine anaweza kufanya ili kumrejesha katika hali yake awali a, kuna mambo kadha kama kufanya mazoezi ya mwili kama ku, kufanya matembezi a, kama kualika wageni ama, ama kuwatembelea marafiki zako ku, kusikiza muziki ambao mtu anafurahia kusoma kitabu ambacho kitamfurahisha mtu haya mambo tu ya kufurahisha yanaweza kufanya uh, ile hali ya msongo wa mawazo kama ni kiwango cha chini kiweze ku uh, kuweze ku, kuisha <coughs> lakini wakati ambapo msongo wa mawazo unaendelea kwa kadri na kuwa pia severe uh, kile kiwango cha juu uh, ina, inabidi kwamba mtu afanyiwe mambo kadha kunayo kuna kuna pia tu mawaidha ambayo mtu anapewa lakini ni special si mawaidha yanaweza kupatikana kwa mtu wote kwa hivyo anafanywa mawaidha na either psychiatrist ama psychologist nampa mawaidha kuhusu vile anavyoweza kuji uh, kuji uh, kujiendesha kimaisha kutoka katika ile hali inaitwa psychotherapy ni mawaidha ambayo ni ni ya kiutalamu alafu pia kunayo madawa ambao mtu anaweza kutumia kuna madawa yanaitwa antidepressants ambayo mtu anaweza kupewa kwa muda fulani na kisha huo hiyo uh, shida ika, ika kuwa haiko tena alafu kuna matibabu ambayo pia yanaambatana na na stima inaitwa electroconvulsive therapy ambayo huotumiwa kwa mtu ambaye ako na hali ya msongo wa mawazo ambayo ni ya juu sana ana kuna kuna kiwango cha chini cha stima ambacho kinapitishwa kwa kichwa alafu anapata mshtuko na ule mshtuko unamsaidia uh, kum, kumrejesha katika hali ya kawaida kwa hivyo uh, hizo ni mbinu tu lakini kwa hizo mbinu zote uh, tunaweza kuziweka katika makundi matatu kuna njia za kibiolojia hiyo ni kama matibabu ya madawa na hiyo njia ya stima kuna uh, njia za kisaikolojia ambazo hiyo ambayo tumekwambia ule ushauri eh, wa utaalamu eh, inaitwa psychotherapy 
alafu pia kuna njia za ki, ke, ki, kijamii a, kumsaidia huyu mtu kujua matatizo yake ya kijamii ni yapi mambo ya kifamilia kumwambia mtu afanye mazoezi hizo ni njia za kijamii ki ambazo zinaweza kumsaidia mtu wapo mtu matatizo yake anambatana na kazi pia anaweza kupewa ushauri jinsi anavyoweza kujikimu kuna imbi ambao umesema mnatumia nguvu za umeme wakati ambapo unasema ina inamfanya ina yule mtu ana anarejea katika hali yake ya kawaida je ni hali ambayo inamfanya anasahau mambo ambayo alimfanya akaingia kwenye msongo wa mawazo um, kwanza mtu akipewa hiyo hiyo uh, hiyo matibabu ya umeme ni kwanza tujue kwamba anafanywa kulala ni kama mtu anaenda kufanyiwa upasuaji kwanza analala kisha anaekewa an, 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 zile zinaitwa electrodes kwa kichwa vidude fulani pale kwa kichwa alafu kiongo kidogo sana cha stima kina, 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 kina pitishwa pale anapata mshtuko kama akifafa kwa muda mfupi tu kwa sekunde kadhaa kisha anasaidiwa kwa mka akisha mka sio tu kusahau ha? bali kuna ile ile stima ina ina, ina manufaa fulani kwa akili na mmoja wapo ni kwamba inalenga zile kemikali ambazo zinakuwa na upungufu wakati mtu ana msongo wa mawazo kulingana na utafiti wa kisayansi imeonekana kwamba kemikali fulani zinapungua kwa akili ambazo ni muhimu kwa hisia za mtu kemikali kama serotonin kwa mfano inakuwa inashuka wakati mtu ana ugonjwa msongo wa mawazo pia kuna ile norepinephrine ile ambayo inajulikana kusaidia mtu wakati wa uh, wakati ambapo kuna hatari flight ah. fright or fight response <laughs> kwa hivyo ile kemikali pia huwa imeshuka na zinginezo hizo mbili muhimu sana kwa hivyo imebainika kulingana kutokana na utafiti kwamba wakati hiyo stima inapitishwa kwa kichwa hizi kemikali huwa zinakuja zina zinafanda zina, 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 zina eh? kwa akili inasaidiwa ku kwa zina, zinaweza kupanda kwa hivyo zikipanda then zinaanza kufanya kazi yake ya kawaida ambayo ni kumsaidia mtu uh, kuwa na hisia wastani amba, ambapo ana uzuni mwingi kupata usingizi wakati unaofaa eh? kuwa na appetite na hata kuwa na hamu ya kimapenzi kwa sababu haya ni matatizo ambayo mtu ana msongo wa mawazo atapata kwamba ana matatizo kwa katika hizo uh, njia fulani na hata kuwa na memory uh, uh, zile kumbukumbu kumbu. Uh, zinakuwa na, na matatizo wakati mtu anakuwa na hiyo shida na concentration. So hizi kemikali wakati ambapo zimeridishwa katika kiwango chake cha uh, kawaida uh, mtu huwa anapata nafu. Mm-hmm. Na hivyo dalili moja ya mtu ambaye anaelekea kupata msongo wa mawazo. Weza kuwa kuna kule kusahau sahau. Hiyo inaweza kuwa ni dalili moja ya mtu ambaye anaelekea kwenye kupata msongo wa mawazo. Kabisa mtu anaweza kuwa na shida kubwa sana ya, ku, ya kusahau uh, labda kusahau yale mambo aliyopangia kufanya pia kusahau uh, zile sehemu ambazo alikuwa anajua kama alienda anaenda kutembelea mtu fulani anapata amepotea na, na ilhali hilo ni hiyo ni sehemu ambayo alikuwa ameijua hapo awali na kwa hivyo kwa hivyo hali ya kusahau na pia kukosa ile umakinifu concentration wakati ambapo mtu wako ndani ya mazungumzo uh, yuko darasani ama yuko pale nyumbani anapata kwamba hana ile haizi uh, kufuatilia mazungumzo vyema kwa hivyo hiyo inaweza kuwa ni dalili moja wapo ya msongo wa mawazo na wale watu ambao wanaishi na watu ambao wamepata tatizo la msongo wa mawazo wewe kama mtaalamu waweza ku, kuwaelezea waweze kumpa mazingira gani mtu ambaye tayari ana msongo wa mawazo Uh, jambo la kwanza ni kuelewa kwamba msongo wa mawazo ni shida ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Kwa hivyo wampe mazingira tu jinsi ambavyo watampa mtu mazingira aliye na ugonjwa wowote tu kama ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa pressure, ugonjwa wa kifafa, ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa figo, haya magonjwa yote, ugonjwa wa kansa ani magonjwa yote ambayo tunakumbatana nayo lakini mara nyingi wakati mtu ana matatizo ya kiakili hapo huwa anatengwa ili kwamba chochote anachokifanya kinaangaziwa kwa ile mtizamo 
wa tatizo lake la kiakili inakuwa kwamba anaangaliwa ni kama kila anachofanya ni kwa sababu ya tatizo la kiakili kwa hivyo kwanza mtu akubaliwe na familia yake kwa sababu ile support ya familia ni muhimu sana kwa huyu kupata nafu huyu aliye mgonjwa namba mbili, tu ni vyema kujua wakati ambapo ni tatizo linaanza kujitokeza na dalili moja wapo ya kwanza ni mtu kutaka ku, ku, kujitenga awe peke yake kujifungia kuna wale ambao wanataka kujifungia kwa nyumba chumbani mpaka hata wiki mzima ha. kwa hivyo uh, unapoona kwamba huyu mtu anaanza ana kuonyesha dalili za mabadiliko yale mambo aliyokuwa akipenda kufanya sasa hapendi tena kama alikuwa anapenda mpira hapendi kama alikuwa anapenda kwenda kuogelea wakati wa, wa mwisho wa wiki hataki hataki kuwa na marafiki haendi kanisani eh labda inaweza kuwa anaanza kupata hili tatizo la mzongo wa mawazo kwa hivyo yale mabadiliko katika tabia ya kila siku ya mtu ni kiashiria kwamba uenda huyu uh, mwenzetu anapata tatizo fulani kwa hivyo tumkubali na, na, na tumsaidie kupata usaidizi Ha, jambo muhimu pia ni kujua je nimejua kwamba huyu kweli anaweza kuwa na tatizo la kiakili amefanya anazungumzia kifo zaidi ya awali ha? na hana ugonjwa wote ha? kwa hivyo ni vyema kujua nitampeleka wapi ha? apate usaidizi kwa hivyo ni vyema kujua kwamba mahali pa kumpeleka ni hospitali sio mahali pengine ni hospitali tafadhali iwapo utampeleka mahali kwingine uende ukapoteza muda mwingi akiendelea kuadhirika na pale ambapo uta, uta, utafikiria te, wakati kwamba labda ungempeleka itakuwa ni too late eh? kwa hivyo mtu apelekwe hospitali na hospitali zote Kenya zimefanywa gazetment kama hospitali ambazo zinaweza kutibu magonjwa ya kiakili kwa hivyo hospitali ya county eh? inapaswa ku na hizo huduma hospitali kuu ya Kenyatta hospitali ya Madhare, hospitali ya Moi Teaching and Referral Eldoret na hospitali zote za kibinafsi zinapaswa ku, kutoa huduma za magonjwa ya kiakili. Na iwapo utaenda kwa hospitali ambapo hawana zile huduma ni haki yako kujua wawe kueleze ni wapi ambapo unaweza kwenda upate hizi huduma za uh, matibabu ya kiakili. Na kuna msongo wa mazo ambao wakumba kina mama ambao wamejifungua inajulikana kama postpartum depression. Nini amba, nini ambacho usababisha mama kupata msongo wa mazo baada ya kujifungua? Um, tunajua tu kwamba utafiti unaonyesha kwamba moja kati ya wa, mama wanne ambao ambao ni wajawazito watapata shida ya msongo wa mawazo um, na ile ile ujauzito una una una, una kuwa, unamweka mama katika hatari zaidi ya kupata tatizo la uh, ugonjwa wa, 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 wa msongo wa mawazo na um, isipotibiwa pia tunajua kwamba kando na kumwadhiri yule mama inaweza kumwadhiri mtoto uh, utafiti uliofanywa unaonyesha kwamba yule mtoto huenda akakuwa na pungwani uh, kupungu, kupungukiwa na akili uh, yani ile tunaita intellectual disability baadaye E, na utafiti pia unaonyesha kwamba inaweza kuwa ni kwa sababu huyu mama atapata lishe bora wakati ambapo ana msongo wa mawazo na ana ujauzito. Kwa hivyo ile hali ya ujauzito tu eh, tunajua kwamba inaweza kumweka mama katika hatari. Kwa hivyo ni vyema pia mama aliye mjamzito atibiwe kwa sababu eh, kwa sababu sasa hapo tunasema kwamba ile matibabu yatamfaidi na pia amfaidi yule mtoto. Kwa hivyo kwa hivyo ni, ni, ni muhimu sana ha, kwake kwa hiyo mama apate kupata matibabu ha? lakini ni shida ambayo tuna, tunajua kwamba inawadhiri sana akina mama ha, sana sana inaweza kutokana na zile ule mbadiliko wa mfumo wa kemikali katika mwili wa mama na matatizo ambayo yanaweza kuambatana na ujauzito kwa sababu kuna matatizo ya kijamii kutokuepo kwa ile muhusika mwingine wa ki, kiume katika maisha yake na mama na pia matatizo ya ya ya, ya kutoelewana ya, ya, kuna matatizo kama intimate partner violence ya, pale nyumbani pia inaweza kumwadhiri huyu mama 
Uh, wakati mwingine unapata kwamba wakati mama ni mjamzito pia huo ndio wakati ambapo atapoteza kazi uh, eh, kwa sababu kuna waajiri wa, wa wengine wasiotaka pendelea huu mama wa mjamzito kwa sababu ataweza fanya kazi vizuri kwa hivyo uh, haya matatizo yote yanaweza kumuelekeza mama apate uh, ili tatizo lakini wapo litatokea ni vyema sana apate matibabu ya dharura Uweza kusema ni aina gani ya watu ambao upata msongo wa mawazo? Ni wale watu ambao labda wako katika kazi ama wale watu ambao wameanzisha familia, ni kikundi kipi cha watu ambao mara nyingi huwa ndio wanakuja kuwatafuta nyinyi kupata msaada. Kwa kweli msongo wa mawazo unaadhiri watu wa tabaka zote. Wale wasiokuwa na ajira wale walioajiriwa wale wale ambao umri wao ni mdogo wako katika high schools colleges na wale ambao pia ni wazee kwa sababu katika kila level ya maisha kuna changamoto zake kwa hivyo mtu uh, uh, wa, wa, wa umri wote uh, ama tabaka lolote huenda akadhirika na ugonjwa wa msongo wa mawazo wa, uh, wa tumeendelea kushuhudia kwamba wale watu wa umri mdogo wanaendelea kujitokeza kwa wingi ha? kuwa na matatizo ya msongo wa mawazo na kweli inaweza kuwa inatokana na pia mfumo wa maisha ya kisasa ambapo kuna zile changamoto nyingi za kimaisha aidha kimasomo kimapato na mambo kama yale kwa hivyo uh, watu wa umri mdogo wanaendelea kujitokeza kwa wingi kuliko umri mwingine watu wa ambao wako chini ya umri wa miaka 30 Mahangaiko ya maisha yalikuwepo na yatakuwepo kila siku lakini jukumu la kila mmoja kuhakikisha kuwa amepata msaada wa mtaalamu iwapo atahisi kuwa ana dalili zozote za msongo wa mawazo. Basi kufikia hapo tutamatisha kipindi cha leo cha afya yangu. Usikose kuungana nasi wiki ijayo muda na wakati kama walio.